Hello everyone. Okay, so as we have completed the fourth part of this first chapter of your class 9th history book, so we are heading towards the fifth and sixth part of this chapter. Okay, so without wasting time, let's begin this part. Okay, so first thing comes in this abolition of slavery, that is in the Jacobin time period. When Jacobin time period was the time period, slave trade was completely abolished. Not put that, but abolish what the ticket. Uskiba data hai. Abam did a stick first line three paragraph going to do skin. Kiskiba data Caribbean colonies given. So the Caribbean colonies, the Caribbean, a Jogaka Namta to America Mitha, to Caribbean colonies, the Matla Caribbean in Jogopa, Abna, Rain Kadakata. To ye Caribbean colonies, teen tea, the Nesapeliti Martinique, second Godelope, third San Domingo, San Domingo, okay? Or ye to teen tea, body major suppliers, the main suppliers, the tobacco. Indigo, sugar, coffee. In charge, these okay, main suppliers are Martinique, Guadeloupe, San Domingo. Okay, these three in charge these okay, main suppliers. This is what we have to do. After that, this is a slave trade triangle. Ki baan, triangular slave trade. Ki baat hai. Ek slave trade ka triangle hota tha us time pe. Actually, slave trade ka triangle in the sense that Europe was a Europe that was a slave trade in Africa. Mein. Hai? Africa was a slave trade in Africa. फिर उसके बाद अफ्रीका जो है वो अमेरिका को बेचता था और इसी तरीके से एक स्लेव ट्रेड ट्रायंगल बनाया गया बनता था उस टाइम पे स्लेव का ट्रेड और स्लेव का जो स्लेवरी का जो ट्रेड हो रहा था उसकी वजह से और ये ट्रायंगल कब स्टार्ट हुआ था स्लेवरी कब स्टार्ट हुई थी स्लेव स्लेव ट्रेड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में कब 17th सेंचुरी में तो ये याद करने की बात है अब आता है कि जो फ्रांस था उसमें कौन सी दो सिटीज से जो था वो स्लेव्स का ट्रेड जाता था स्लेवरी का जो ट्रेडिंग था वो कौन से पोर्ट से कौन सी दो सिटीज से जाता था तो वो दो सिटीज का नाम था बॉर्डियोक्स एंड नांटस बॉर्डियोक्स एंड नांटस रिमेंबर दीस नेम्स बॉर्डियोक्स एंड नांटस ओके हियर व्हाट कम्स बॉर्डियोक्स एंड लेट मी जस्ट शो यू यस हियर बॉर्डियोक्स और नांटस सो दीस वर द कंपनी दीस वर द सिटीज फ्रॉम वेयर स्लेवरी गोस स्लेव्स गो ओके from France it moves to Africa and from Africa it moves to Caribbean. अब Africa से Caribbean जो ये travel होता था slaves का इसको थोड़ा explain करके बताया गया है कि Atlantic Ocean से जाता था और तीन महीने लगते थे shipping करने में और इन तीन महीनों में slaves को कैसे रखा जाता था बहुत ही बुरी condition में रखा जाता था यहाँ पे term भी use हुई है branded and shackled. Branded मतलब जिन चीजों का कुछ मतलब एक होता है ना जिनको कुछ खरीदने वाली चीजों को ही branded कहा जाता है and slaves की value होती थी इसलिए उनका trade काफी उनका business काफी अच्छा चलता था तो slaves का जो trade तो उसकी वजह से ही इनको branded कहा गया shackled मतलब इन लोगों को बेडियों में बांध कर ships में बिल्कुल एक जगह पे pack करके डालते थे and और फिर वो मतलब जैसे जानवरों को नहीं डाल देते हैं जैसे तैसे मरे पड़े कैसे भी डाल देते हैं वैसे ही बिल्कुल स्लेव्स को डाल रखा था एंड वो बहुत ही गंदी सिचुएशन होती थी ह्यूमन काइंड की बहुत ही वर्स्ट लिविंग होती थी स्लेव्स की उस टाइम पे फिर आते हैं स्लेव्स खरी बेचे तो जाते थे बट खरीदता कौन था खरीदते थे प्लांटेशन ओनर्स वो लोग जिनको खेतीबाड़ी करवानी है जिनको मतलब प्लांटिंग करनी है मेनली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टफ होता है उस वो उनके जो ओनर्स होते हैं वो करवाते थे वो उनको स्लेव्स की जरूरत होती थी इसलिए वो ही खरीदते थे अब आता है फ्रांस में ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना Actually, in France, in 1794, the National Convention had the abolition of slavery in which year? In 1794, the National Convention had the abolition of slavery in 1794. But just 10 years later, in 1894, Napoleon Bonaparte came to a ruler in France, which had ruled in France for a few times. He introduced the slavery again, because it was a big market. And after that, when he introduced the slavery again, he introduced the slavery again. तो उस टाइम पे अफ्रीकन नीग्रोस नीग्रोस यहाँ पे एक टर्म यूज़ है नीग्रोस का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे भी शो किया हुआ है अ टर्म यूज़ फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ़ द सहारा इट इस अ डेलीगेटेड टर्म नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर अब इस वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं नीग्रोस नीग्रोस एक्चुअली वो लोग होते थे जो सहार अफ्रीका के एक्चुअल नेटिव सिटीजन्स होते थे नेटिव लोग जो होते हैं जो एक्चुअल उसी जगह में उसी मिट्टी में पैदा हुए हैं मतलब ऐसे तो वो होते थे नीग्रोस तो अफ्रीका नीग्रोस जो थे वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने उनकी इस ये एक रीजन था कि फ्रांस में फाइनली 1848 में स्लेवरी की एबॉल स्लेवरी पूरी तरह से एबॉलिश हो गई खत्म हो गई फ्रेंच कॉलोनीज में भी ठीक है इम्पोर्टेंट डेट है 1848 और इस टाइम पे ये पूरी तरह से खत्म हो गया था अगर कोई भी पूछता है कि फ्रांस में कब खत्म हुई तो हम डेट बोलेंगे एटीन ना कि सेवनटीन क्योंकि उस टाइम पर हुआ तो था बट वो दस साल बाद वापस आ गया ठीक है 
यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं द रेवल्यूशन ऑफ एवरी डे लाइफ इस पार्ट में कुछ भी नहीं है इसमें बस इतना बताया गया है कि जब नेशनल कन्वेंशन बनी तो काफी सारे चेंजेस हुए फिर आता है एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप अब आता है सेंसरशिप पहली चीज होती होता क्या है सेंसरशिप होता है कि किसी भी अगर कोई भी न्यूज या कोई भी पैम्पलेट अगर कहीं भी कोई भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और गवर्नमेंट अगर देखती है कोई जो मुनार की गवर्नमेंट होती है वो तो एक्चुअली चेक करती है जब गवर्नमेंट उस चीज़ को देखती है उसे लगता है कि हाँ भाई ये तो मतलब गवर्नमेंट को ऑफेंड कर रहा गवर्नमेंट के बारे में अगर किसी न्यूज ने थोड़ा सा गलत लिख दिया तो उस न्यूज़पेपर पर सेंसर लग जाता था गवर्नमेंट ऑफिशियल सेंसर लगा देते थे सेंसर लगने का मतलब होता था कि अब वो न्यूज़पेपर बंद हो चुका है वो न्यूज़पेपर या तो कंपनी पर ही सेंसर लगा सकते हैं या उस न्यूज़पेपर उस दिन के न्यूज़पेपर पे सेंसर लगा सकते हैं और वो सेंसर लगा देते थे मतलब न्यूज़पेपर नहीं बिकेगा तो ऐसे सेंसरशिप्स का जो होता था इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को नहीं मिलती थी और इसी वजह से जब बैस्टर में वो फोर्ट टूटा था उसके उसी पर एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप हुआ था एंड ये किसने कहा था नेशनल कन्वेंशन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके साथ साथ ही डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाया था उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक नेचुरल राइट घोषित किया था तो ये यहाँ पर खत्म होता है अब आता है नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में तब एटीन फोर्टी में क्या हुआ नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्प्र घोषित कर दिया कि वो फ्रांस के एम्प्र हैं और वो अपने आप को समझते थे कि वो वही यूरोप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं वो मॉडर्नाइजर हैं यूरोप के उनका मानना ये था और दूसरे लोग उनको लाइब्रेटर समझते थे उनमें से ऐसे जरूरी नहीं है सारे लोग उनको लाइब्रेटर नहीं समझते कुछ लोग उनमें से समझते थे कि वो एक लाइब्रेटर हैं क्यों क्योंकि वो लोगों को फ्रीडम पहुँचाएंगे ये चीज़ दूसरे लोग कुछ लोगों का मानना था अब ये मानना क्यों था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए थे जो काफ़ी अच्छे थे लोगों के लिए जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का लॉ मतलब कोई भी उसे ले नहीं सकता है फिर उन्होंने जो डेसिमल सिस्टम था एक मैथमेटिक्स में इसे रिलेटेड है ये तो जब डेसिमल सिस्टम आया था तो वो कुछ ही पार्ट वर्ल्ड के कुछ ही पार्ट में था तो ये इस डेसिमल सिस्टम को फ्रांस में भी लाए और जब वो फ्रांस में लाए तो डेसिमल सिस्टम को एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक यूनिफॉर्म तरीका प्रोवाइड किया जिसकी वजह से वो और इम्प्रूव हुआ एंड उसे फ्रांस में लाया गया तो ये किसने किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने तो इसलिए लोगों ने लाइब्रेटर कहते लाइब्रेटर कहते थे बट द थिंग इज कि वो एक्चुअली थे तो अच्छे बट उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली तरीके से बिहेव करती थी लॉज को मनवाने के लिए जिसकी वजह से वो वाटर लू वाटर लू एक जगह का नाम है 1815 में 181815 में 1815 में वहाँ पर वाटर लू में वो हार गए ठीक है और उन्होंने जितने भी जगह पर जो जब वो रूलर बने थे फ्रांस के तो उनका मानना वो यूरोप की दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ को फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़ को भी उन्होंने अक्वायर किया था एंड उधर अपने फैमिली मेंबर्स को रूलर बना लिया था अब आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी क्या थी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी थी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स फिर आता है अब हम इसको लास्ट बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में हमने इसको इंडिया से रिलेट किया है एंड दैट इज कि जो टीपू सुल्तान थे और राम मोहन रॉय ये दो एग्जांपल्स थे ये दो इंडिविजुअल्स थे इंडिया के जो हिस्ट्री से हमें इन दोनों का ही पता चला है बाकी और भी हुए होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर उन्होंने भी अपना रिस्पॉन्ड किया होगा इस बात पर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है तो उस चीज़ पर लेकिन हमें हिस्ट्री से जितना पता चला है टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय के बारे में तो ये दोनों जो थे ये दो काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर अपनी टिप्पणी दी है ठीक है तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बट लेट मी टेल यू चिल्ड्रेन लेट मी टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स हुआ वॉचिंग दिस वीडियो और एनी वन हुज वॉचिंग दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्ड इन क्यू एन ए सेशन मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू आई एम गोइंग आई एम गोना Uh, share some questions and I'm gonna tell how, what kind of questions come in exams or any kind of you know uh, the exams or competitive exams. So what kind of questions comes uh, from history in such exams? For example, JSC, SC, and TSC. So for that, if you are preparing, so you must watch those Q and A sessions. And if you are not even so for school exams also, those sessions were real are really important. So for that, you need to check out my channel, and then you will get those sessions. And if you will participate in those, if you will watch those sessions, you will find it more and more interesting. History would be, history would be like a you know a very a piece of cake it would be for you. So please, please subscribe this channel if you wanna see more such videos like this, and share it with your friends so that your friends would have a better understanding of this chapter and like it, and comment down. Please, please comment down if you have any any question. All right, and if you have any review about this video or any feedback on this uh, video, so please tell me. Please let me know so that I can improve. Okay, thank you. I hope you were doing really, really well. Thank you, and best of luck. Bye bye.